புதிய அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பில் தமிழ் மக்கள் பேரவை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இலங்கையில் வாழ்கின்ற மக்கள் குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றையும் இன ரீதியாக தனித்துவத்தின் அடிப்படையில் அங்கீகரிக்காமல் இலங்கை மக்கள் அனைவரையும் ஸ்ரீலங்கர்கள் என்ற ஒரே அடையாளத்தின் கீழேயே இடைக்கால அறிக்கை கொண்டு வந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது ஒட்டுமொத்தமான இலங்கை மக்களையும் ஸ்ரீலங்கர்கள் என்று அடையாளப்படுத்துவதானது சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கத்தை மேலும் பலப்படுத்துவதாக அமையும் என்பதை கடந்த கால வரலாறுகள் உணர்த்தியுள்ளதாகவும் தமிழ் மக்கள் பேரவை தெரிவித்துள்ளது இலங்கை பிரஜைகள் என்ற அடிப்படையில் அல்லாமல் தமிழ் தேசியத்திற்கான அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையிலேயே புதிய அரசியல் ஜாப்பு அமைய வேண்டும் என தமிழ் மக்கள் பேரவை வலியுறுத்தியுள்ளது எனவே அரசமைப்பு உருவாக்க முயற்சிகளுக்கு முன்னதாக தமிழர்கள் ஒரு தனித்தரப்பாகவும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஒரு தனித்தரப்பாகவும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் தரப்பு மத்தியஸ்தத்தின் ஊடாக சமூக ஒப்பந்தம் ஒன்று எட்டப்படுவதன் மூலம் மாத்திரமே தமிழ் தேசியத்தின் அடிப்படை புறப்புரிமைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என தமிழ் மக்கள் பேரவை தெரிவித்துள்ளது இதனால் தமிழ் மக்கள் பேரவையினால் வெளியிடப்பட்ட தீர்வு திட்டத்தில் ஒரு சமூக உடன்பாட்டின் ஊடாக தமிழ் தேசியத்தின் அங்கீகாரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அதன் பின்பே அரசமைப்பு உருவாக்க முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ் தேசிய இறையாண்மை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண ஒரு சமூக ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக மட்டுமே நிரந்தரமான ஐக்கியமும் அமைதியும் பேணப்பட முடியும் என்பதை சர்வதேச சமூகம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் ஒரு சமூக ஒப்பந்தத்தை சாத்தியமாக்குவதற்கு சர்வதேச சமூகம் தலையீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் தமிழ் மக்கள் பேரவை வலியுறுத்தியுள்ளது